Tras una jornada de entrevistas, sondeos y visitas a diferentes zonas de Puerto Vallarta, particular en las zonas urbanas, se estima que en el mes de septiembre se ha colocado el primer punto púrpura de pies, donde las mujeres que se mueven en transporte público y transporte de plataformas digitales puedan pedir auxilio en caso de verse en una situación de peligro. Diego Monraz, secretario de Transporte en Jalisco, habla de los avances de este programa denominado Nos Movemos Seguras. Esperemos también ya en septiembre tener el primer punto púrpura de zonas de protección a las mujeres eh, y esta política de la movilidad, sobre todo en las noches con perspectiva de género. Aunque todavía están en la logística de la ubicación de estas estructuras que parecen una parada de camión, pero que en realidad se pretende sean sitios seguros donde habrá tecnología para pedir auxilio a las autoridades, Diego Monraz dio a conocer detalles. Están predefinidos la Secretaría de Igualdad Sustantiva junto con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y las áreas de seguridad están en las últimas calibraciones y hay una predefinición. Esperaremos de 8 a 15 días para darles a conocer cuáles son estas ubicaciones de la primera etapa. Es una primera etapa. Esta propuesta que se realiza en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco contempla la capacitación a todos los involucrados en el servicio de transporte con la herramienta de perspectiva de género, buscando que la violencia se reduzca entre usuarias del transporte. Y en conjunto con esto, porque la política es integral, estaremos dando los cursos de capacitación con perspectiva de género al personal de taxis y de empresas de redes de transporte, ya se le dio a los operadores de transporte público, y también en conjunto con esto estaremos reiniciando, relanzando el bono público. Esta estrategia se realiza gracias a las modificaciones realizadas en la Ley de Movilidad y que se armoniza con el Estado de Nayarit para que en Bahía de Banderas se replique esta estrategia de seguridad para las mujeres. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.